வணக்கம் நேர்களே வணக்கம் தமிழினுடைய இன்றைய விருந்தினர் பக்கத்திலே சந்தித்திருக்கிறோம் ஒரு சமூகத்தை அந்த சமூகத்தினுடைய வாழ்வியலை அந்த சமூகத்தில் இருக்கிற மாறாத அம்சங்களை தங்களுடைய எழுத்துக்களாலே எழுதி பொக்கிஷமாக அதனை சேமித்து வைக்கிற எழுத்தாளர்கள் என்றைக்குமே அறிமுகப்படுத்த வேண்டியவர்கள் அவர்களை அழைத்து பேச வேண்டியவர்கள் அதே நேரத்திலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்கள் அறியப்பட வேண்டியவர்களும் கூட அப்படி நம்முடைய சமூகத்தில் இருக்கிற பல எழுத்தாளர்களை இன்றைய விருந்தினர் பகுதி உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறது இன்றைக்கும் ஒரு எழுத்தாளர் கவிஞரை தான் சந்திக்க போகிறோம் நீங்கள் அவருடைய பெயர் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் வதிரி சி ரவீந்திரன் கலாபுஷினம் வதிரி சி ரவீந்திரன் தான் இன்றைய நாளிலே இன்றைய விருந்தினர் பகுதியிலே உங்களை சந்திப்பதற்காக வந்திருக்கிறார் வணக்கம் ஐயா மகாக <laughs> <laughs> மனிதனுக்கு <laughs> 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 அது மக்களுடைய பிரச்சனைகளை மக்களுக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை சமூக ரீதியாக இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை யார் யார் மக்களுடன் பொருதி போ பிரச்சனைப்படுகிறார்களோ அதற்கு எதிராக குரல் எழுப்பும் எழுத்து தான் எழுத்து ஆகவே எனது எழுத்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது பாடசாலையில் படிக்கும் காலத்தில் நான் கற்றது கரவட்டி தேவரையாளி இந்து கல்லூரி அது ஒரு பத்தாம் வகுப்பு வரை இது இந்த பாடசாலை அங்கு எனக்கு வாசிப்பதற்கு நிரம்ப கிடைத்தது அதாவது வந்து எமது பாடசாலை அதிபர் சுற்று வாசிப்பு என்ற ஒரு நூலை அறி முறையை ஆரம்பித்திருந்தார் அப்போ நாங்கள் நாலாம் வகுப்பில் இருந்து தொடங்கினால் நாங்கள் பத்தாம் வகுப்பு வரையும் குறைந்தது ஒரு 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 வகுப்பில் நாங்கள் முப்பது பேர் இருந்தால் பாருங்கள் பத்து வருஷம் இந்த இந்த பத்து இந்த பத்தாம் வகுப்பு செல்லும் பொழுது நம்ம புத்தகங்களை படிப்போம் அந்த முறையினை எமது அதிபர் எமக்கு அதிபராக இருந்த எம் எஸ் சீனி தம்பி அவர்கள் அமரர் எம் எஸ் சீனி தம்பி அவர்கள் அதை ஆரம்பித்து வைத்து எங்கள் எல்லாரையும் ஒரு வாசிப்பில் ஊக்கப்படுத்தினார் அந்த வாசிப்பின் பயனாக நாங்கள் நான் நான் மட்டுமல்ல பலர் வாசிப்பதற்கு ஊக்கப்படுத்தப்பட்டார்கள் இந்த வகையில பல எழுத்தாளர்கள் அங்கிருந்து தோன்றினார்கள் அதை நான் மறுப்பதற்கு இல்லை ஆனால் கவிஞர் காரசே சுந்தரம் பிள்ளை என்று அறியப்பட்ட இழத்து இலக்கிய வானில் அறியப்பட்ட கவிஞர் காரசே சுந்தரம் பிள்ளை அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு எனது பாடசாலைக்கு வந்த பொழுது அவரிடம் அவர் ஒரு கவிஞர் என அறிந்து நான் அவரோட நெருங்கி பழகி அவருடைய கவிதைகளை படித்து படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருக்கு சற்று விளங்கிய விளங்கியதை இவர் கவிதை எழுத மாற்றர் இருக்குது என்று அப்ப அவரது ஊக்கத்தினால் அவர் பங்கு பங்கேற்ற கவியரங்குகள் அவருடைய கவிதைகள் பலவற்றை ஈழநாடு வீரகேசரி தினபதி என்று சொல்லி பத்திரிகைகளில் வாசித்து நான் அந்த எனுடைய கவிதை கவிதை ஆர்வத்தை வளர்த்து கொண்டேன் ஆகவே அவர் எங்கு சென்றாலும் சொல்வார் இன்று கவியரங்கம் இருக்கு வா என்று சொன்னால் நான் அந்த இடத்துக்கு கட்டாயம் போக நான் ஒரு சின்ன பையன் ஆனால் அந்த நேரங்களிலே சாவச்சேரி யாழ்ப்பாணம் எங்கே நடைபெற்றாலும் சொல்வேன் இந்து இதுதான் எனக்கு ஊக்கப்படுத்தியது அதன் பின்பு எனது கிராமம் மதுரை தமிழ் மன்றம் என்ன என்னுடைய என்னுடைய கவிதை வள வளர்ச்சிக்கும் கவிதைக்கும் கவியரங்க நிகழ்வுகளுக்கும் என்னை ஊக்கப்படுத்தியது அங்கு போயா விருந்து என்ற ஒரு நிகழ்வு ஒன்றி இருந்தது அந்த போயா விருந்தின் நான் ஒரு கட்டாயம் அங்கு அங்கு பங்கு பற்றி இருந்தேன் அதனை ஊக்கப்படுத்தியவர் திரு சி கா ராஜேந்திரா என்பதில் நான் மகிழ்வு அடைகின்றேன் நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி இப்படி தொடங்கி இருக்கிறது உங்களுடைய கவிதை பயணம் என்பதும் எழுத்து பயணம் என்பதும் இது அப்படி இருக்கும் நீங்க ஒரு விடயத்தை சொல்லியிருந்தீர்கள் கவிதை வந்து பிழைப்பு காணது கிடையாது அதை வருமானம் வீட்டி கொடுக்கறதோ இல்லையோ ஆனா இன்னொரு வகையில அது பிழைப்பு காணது தான் அப்படி எங்களுடைய பிழை திருத்தலுக்கு உள்ள நமக்குள்ள நிறைய விடயங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நிறைய அழுத்தங்கள் இருக்கும் அவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் அவை எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு வடிகாலாக இருப்பது எழுத்து நாங்கள் பிழைத்திருப்பதற்கு அப்ப வழியும் எழுத்து தான் அப்படி என்று சொல்லலாம் அதாவது அது ஒரு ஊதியத்தை கொடுக்கும் தொழிலாக இல்லை நிச்சயமாக அது இப்போ பார்த்தேன் கொழும்பு கோட்டை ரயில் நிலையத்தில் இந்தியா வம்சாவளி மக்கள்கள் இங்கு பிரஜா உரிமையாற்றி 
தலைமன்னார் செல்வதற்கு புகையிரதத்தில் ஏறும் பொழுது கண்ட காட்சியை அந்த ரயில் போகிறது என்று எழுதினேன் எழுதும் பொழுது நான் சின்ன சில வரிகளை நான் உங்களுக்கும் சொல்லி காட்டுகின்றேன் கோட்டை ரயில் நிலையம் குழுமியுள்ள மக்கள் கூட்டம் நாட்டை விட்டேகுவதற்கு நாட்புறமும் ஜன நெருக்கம் தலைமன்னார் புகையிரதம் தயங்கி அழுதழுது நிலையத்தில் வந்து நிற்க சோக கீதம் என்று சொல்லி அந்த கவிதையின் அந்த அந்த நிகழ்வு கவிதையாக கீழே வருகின்றது தலைமகனை புதைத்த மண்ணை தடவி முகர்ந்து விட்டு தலைமகனை புதைத்த மண்ணில் தலைமகன் இறந்த மண்ணிலை தடவி முகர்ந்து விட்டு தாய் செல்கின்றார் தலைமன்னார் நோக்கி இந்தியாவுக்கு செல்வதற்காக என்று சொல்லி அந்த கவிதை வருகிறது எங்கும் இருள் இருள் சூழ்ந்த உலகம் என்று சொல்லி நான் பாடுகின்றேன் நிச்சயமாய் இதற்கு கிடைத்திருக்கிற சமூக அங்கீகாரங்கள் விருதுகள் எந்த அளவுக்கு அது மக்களை சென்றடைந்திருக்கிறது இந்த நூல் எனது மீண்டு வந்த நாட்களை பெற்றுத்தான் நான் இங்கு சொல்கின்றேன் அந்த மீண்டு வந்த நாட்கள் என்ற கவிதை தொகுதியை நான் போடாமல் இருந்த இந்த தொகுதியை ஒன்று போடணும் என்று இருந்த வேளையிலே எனது நண்பன் கவிஞர் மேமன் கவி அவர்கள் சொன்னார் மதுரை உன்னுடைய கவிதை தொகுதி ஒன்றை போடுவோம் நீ கொண்டு வர நாங்கள் கொடு கொடகே சகோதரர்கள் மூலமாக இதை போடுவோம் என்று சொல்லி அப்போ அவர்கள் ஊடாக அந்த கவிதை தொகுதியை போட்டு தந்தார் அதனாலே அந்த கவிதைக்கு கொஞ்சம் பிரபல்யம் பிரபல்யமாகி கொண்டிருந்தது அதனாலே நான் இந்த மீண்டு வந்த நாட்கள் என்ற கவிதை தொகுதியால் தொகுதி வந்த பின்பும் நான் மக்களால் பேசப்பட்டேன் அதை வந்து மலைய மக்களை பற்றி பேசியிருக்கின்றேன் வறுமை கோட்டுக்குள் வாழ்பவர்களை பற்றி பேசியிருக்கின்றேன் சாதிய முறைகளை பற்றி பேசியிருக்கின்றேன் போரை பற்றி ஒன்று ரெண்டு கவிதைகள் நான் எழுதியிருக்கின்றேன் ஆனால் போரை பற்றி நான் முட்டு முட்டு முட்டாக அதுக்கள் பூந்து அதுக்கள் இருந்தவன் அல்ல போரை நான் அனுபவிக்கவில்லை நான் இந்த காலங்களில் எல்லாம் வெளியில் இருந்தபடியால் போரை பற்றி ரெண்டு ஒரு கவிதைகள் நான் எழுதியிருக்கிறேன் இப்படி பல விடயங்கள் புது கவிதைகள் இப்போ எனது ஊரில் இரண்டு சமாதான நீதவான் இப்பொழுது எனது ஊர் இந்த கவிதை நான் கவிதை எழுத தொடங்கப்பட்ட காலத்திலேயே பேசப்பட்டது அதாவது வந்து பிரிவு ஒரு கிராமத்தில் இரண்டு சமாதான நீதவான்கள் இருக்கிறார் எனது ஊரில் இரண்டு சமாதான நீதவான்கள் இப்போ எனது ஊர் இரண்டு ரெண்டு சமாதான இனவான்கள் இருந்தாலும் எனது ஊர் இரண்டாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நான் அதை எழுதியிருந்தேன் அந்த கவிதையை வாசித்த எனது அதிபர் கேட்டார் நீ ஏன் இந்த கவிதை எப்படி எழுதலாம் என்று என்று சொன்னால் அவர் ஒரு அவரவரும் அவரும் ஒரு சமாதான நீதவான் நான் சொன்னேன் சார் பல இடங்கள் நான் உங்களை குறிப்பாக வைத்து எழுதவில்லை இது பல இடங்களில் நீத சமாதான நீதவான்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த ஊர் பிரிவட்டு இருக்கிறது அதைத்தான் நான் நோக்கி எழுதினேன் என்று சொன்னேன் அவர் எனக்கு என்னிடம் மிகவும் அன்பானவர் அந்த அதிபர் அப்படியாக நான் பல விடயங்களை இப்போ இது நாங்கள் சிலர்கள் மகா நாங்கள் சில்லறைகள் அவருக்கு விழு உண்டியலில் விழும் சில்லறைகள் நாங்கள் அதாவது வந்து ஒரு மகானுடைய நினைவுக்கு அவர் உண்டியல் கிழக்குகின்றார் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் விழுகிற சில்லர்கள் நாங்கள் தான் என்று சொல்லி அந்த புது ஆரம்ப கால புது கவிதைகள் நான் எழுதியிருக்கிறேன் மற்ற இன்னும் ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறேன் கோவில் சொந்தம் பசு ஏறி தொழுவதுதான் சிலவருக்கு பக்தி மோட்சம் அதாவது வந்து கோயில் ஊரில் இருக்குது ஆனால் பசு ஏறி போய் கும்பிடுவதுதான் சிலவருக்கு பக்தி மோட்சம் என்று சொல்லி என்னுடைய கவிதை தொகுப்பில் பல பல கவிதைகள் இருக்கின்றன நிச்சயமாக நான் நீங்கள் சொன்ன மட்டுக்கும் உங்களுடைய கவிதை நூலை படித்த மட்டுக்கும் ஒன்றை தெரிவாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது சமூகத்தில் இருக்கிற நிறைய கசப்பான உண்மைகளை உங்களினுடைய ஆழமான வார்த்தைகளை கூட நகைச்சுவையாகவும் வெளிப்படுத்த இருக்கிறீர்கள் அதே நேரம் கவிதை அழகியலோடு கூட நீங்கள் வெளிப்படுத்த இருக்கிறீங்க இப்படி இருக்கப்பட சொல்வார்கள் திறக்காத செவிகளுக்கு பேசுவதற்கு தகுதி கிடையாது அப்படின்னு அதே மாதிரி வாசிக்காதவர்களுக்கு எழுதுவதற்கு முடியாது நீங்கள் நிறையவே தேடி வாசித்திருப்பீர்கள் என்பது ஒருவனை படித்தேன் விளைச்சல் என்ற ஒரு குறுங்காவியம் நீலாவணன் எழுதிய காவியத்தை காவியத்தை அவர் முடித்திருக்கின்றார் நீலாவணன் அதை எழுதி கவிஞர் நீலாவணன் எழுதி அந்த காவியத்தை குறை முடித்து அவர் இறந்து விட்டார் அந்த கா அந்த காவியத்தின் மற்ற பகுதியை முடிவு பகுதியை சங்கதிருவன் கோபாலரட்னம் மற்ற கிளப்பை சேர்ந்தவர் மிக அழகாக நீலாவணனின் போக்கிலேயே அந்த சந்தங்களுடன் மற்ற கிளப்பின் 
மண் மட்டக்களப்பின் மாண்பியங்களை சிறப்புகளை சிறப்பாக சொல்லி அந்த காவியத்தை முடித்திருக்கின்றார் ஆகவே நாங்கள் இன்னும் படிக்கின்றோம் படிக்க வேண்டி இருக்கின்றோம் நிச்சயமாக அது என்னவோ தெரியவில்லை கையில் வெண்ணெய் இருக்க நெய்தடி அலைவோம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் தானே அதே மாதிரி ஒருவேளை எங்களுடைய கையிலே அது இருப்பதால் தான் எங்களுக்கு அருமை தெரியவில்லை ஆண்டு தெரியவில்லை இப்போதும் கூட கவிஞர்கள் என்றவுடன் உடனே நமக்கு நினைவுக்கு வருவது வைரமுத்துவாகத்தான் இருப்பாரே ஒழிய இங்கே இருக்கிற நீலாவனன் கிடையாது எங்களுடைய கவிஞர்களே அதிகம் தெரிந்து கொள்ளவே நிறைய இருக்கிறது என்பது நீங்கள் சொன்னதற்கு பிற்பாடு தான் தெரிகிறது இப்படி இருக்க நீங்கள் நிறைய நீங்கள் சொன்னது போல நிறைய இந்திய கவிஞர்களையும் வாசித்திருப்பீர்கள் இலங்கையில் இருக்கிற எங்களுடைய கவிஞர்களையும் வாசித்திருப்பீர்கள் எங்களுடைய கவிஞர்களின் தனித்துவமாக நீங்கள் இதை பார்க்கிறீர்கள் எங்களுடைய கவிஞர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு போக்க உடையவர்கள் உண்மையில் தான் தோன்றி கவராயர் என்ற சில யூர் செல்வராய் என்னை சொல்ல போனால் அவர் மிகவும் கவிதைகளை அவருடைய கவிதைகளில் ஒரு அழுத்தம் இருக்கும் அவருடைய கவியரங்கு சென்றாலும் தேனாக திகழ்கின்ற ஓர் நிலவில் என் தெய்வத்துள் தெய்வமானால் என்று அவருடைய கவியரங்கம் தொடங்கும் பொழுது அவர் கண்ணால் கண்ணீர் சிந்தி பாடுவார் அதே மாதிரி அவருடைய கவிதைகள் ஊரடங்க பாடல்கள் என்று சொல்லி நையாண்டியாக பல பாடல்கள் எழுதியிருக்கின்றார் சில்லையூர் செல்வராஜன் ஈனா நாகராஜன் முருகையன் இப்படி நல்ல நல்ல கவிஞர்களுடைய பாட கவிதைகளை நாங்கள் படித்திருக்கின்றோம் நாங்கள் நான் கூடுதலாக படித்தது இந்திய படைப்பாளிகளை விட நான் வைரமுத்துவை அதிகம் படிக்கவில்லை நமது கவிஞர்களை நம்மவர்களை நான் நேசித்திருக்கின்றேன் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் நிச்சயமாக நல்ல தமிழ் கேட்கிற போது தெளி தமிழ் கேட்கிற போது மனம் அப்படியே குதூகலிக்க ஆரம்பித்துவிடும் அது அப்படியே லைக் ஆரம்பித்துவிடும் உங்களுடைய தமிழும் எனக்கு அப்படித்தான் இருக்கிறது முதலிலே அந்த தமிழுக்கு என்னுடைய தலை வணக்கங்கள் நன்றி அம்மா நன்றி இது தாண்டி இது இனிமேல் உங்களிடத்தில் இருந்து என்ன மாதிரியான படைப்புகள் உங்களுடைய முதல் கவிதை நூலை நீங்கள் பிரசித்து விட்டு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய வேலைப்பழு காரணமாக இன்னொரு கவிதை நூலை நீங்கள் இன்னும் கொடுக்கவில்லை இனிமேல் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது நேரம் இருப்பதில்லை நட்புக்காக உறவுக்காக புத்தக நூல்களை வாங்குகின்றார்கள் நல்ல சுபஜர்களிடம் சென்று சேர வேண்டும் அதற்காகத்தான் எங்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன் அல்லாட்டி நான் அல்லது விடில் நான் ஒரு புத்தகத்தை போட்டிருப்பேன் போடுவதற்கு எனக்கு விருப்பம் இருக்கிறது மக்களை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது ஒன்றொரு பிரச்சனையும் என்னிடம் இருக்கிறது உண்மையில் போடலாம் என்னுடைய பல வேறு ஆய்வுகள் இருக்கின்றன நமது கலைஞர்களை பற்றி எழுதலாம் நமது கவிஞர்களை பற்றி எழுதலாம் பேட்டிகள் பல நான் செய்திருக்கின்றேன் பத்திரிகைகளுக்கு அவ அவற்றை எழுதலாம் மெல்லிசை பற்றி ஈழத்து மெல்லிசை அதாவது ஈழத்து மெல்லிசை என்று சொல்லும் பொழுது இலங்கை வானொலியின் மெல்லிசை பாடல்களை பற்றி ஒரு ஆய்வு செய்திருக்கின்றேன் ஈழத்து பொப்பிசையின் ஆரம்பமும் அதனுடைய இன்றைய நிலைமைகளும் அதை பாடியவர்கள் யார் பற்றியெல்லாம் எழுதியிருக்கின்ற இவற்றையெல்லாம் நூலாக போடலாம் ஆனால் நூலாக போட்டு நான் மக்களிடம் மக்கள் சில வேலை என்னை ஏசினாலும் ஏசுவார்கள் முகஸ்துதிக்காக புகழ்ந்து விட்டு பின்பு இவருக்கு வேறு வேலை இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையே அமைந்து கொள்ளலாம் இல்லை சுவாரஸ்யமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது ஒரு ஆடு இப்படி இருக்கும் நீங்கள் முக்கியமான ஒரு விடயத்தை தொட்டு காட்டியிருந்தீர்கள் ஈழத்தினுடைய மெல்லிசை மற்றும் பப்பிசை பற்றி அது எங்களுக்குரிய தனித்துவமான அடையாளமும் கூட இது தாண்டி எழுத்து தாண்டி என்னென்னலாம் நீங்கள் செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறீர்கள் போது பா மெல்லிசை பாடல்கள் எழுதி இருக்கிறீர்கள் இதற்கு முன்னர் இது தாண்டி நீங்கள் யார் இதை தாண்டி நான் ஒரு திருமண பதிவாளர் கொழும்பு மாவட்டத்தில் தமிழ் மூல திருமண பதிவாளர் எழுத்து துறையில் நான் எனக்கு நான் சிறுகதையோ நாவலோ எழுதாவிட்டாலும் மற்றவர்கள் எனக்கு எழுத்து துறையில் கையாள முடியும் அதற்குரிய ஒரு மனப்பான்மை பக்குவம் என்னிடம் இருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியும் சிறுகதை நாவல் அவைகள் எழுத முடியாது மற்றவை எல்லாம் நான் செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கின்றேன் இன்று இன்று மெல்லிசை பாடல்கள் என்று நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் ஈழத்தில் இலங்கை வானொலியால் உருவாக்கப்பட்டதை பற்றி தான் நான் எழுதியிருக்கிறேன் இன்று பல இடங்களில் பல தொலைக்காட்சிகள் பலவற்றை பல பல இது வகைகள் இந்த மெல்லிசை பாடல்களை செய்திருக்கின்றன ஆனால் இந்த மெல்லிசையின் வடிவம் இப்பொழுது மாறிக்கொண்டு போகின்றது எல்லோரும் தென்னிந்திய சினிமா பாடல்களின் மட்டமைப்புக்கு பாடல்களை எழுதி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் வந்த மெல்லிசை பாடல்கள் மெல்லிசை பாடல்களை பற்றி தூட்டியவர்கள் பின்பு அந்த மெல்லிசை பாடல்களை பற்றி இப்பொழுது புகழ்ந்து பேசுவதை நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றேன் நிச்சயமாய் அதே நேரத்தில் நீங்கள் இந்த மெல்லிசை பாடல்கள் எழுதியது தவிர்த்து நீங்கள் ஒரு துடுப்பாளரும் கூட நீங்கள் விளையாட்டு விளையாட்டு துறையிலே கூட சிறந்து விளங்கிய ஒரு வீரன் என்று சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் இந்த வயதிலையும் ஒரு மிடுக்கையும் விழுக்கு கொடுத்திருக்கிற
உண்மையில் நான் ஒரு உதமந்தாட்ட வீரன் நான் அதை சொல்ல மறந்து விட்டேன் நான் எழுத்து துறையை பற்றி பேசும் பொழுது விளையாட்டு துறையை நான் விட்டு விலகி விட்டேன் நான் எனது பிறந்த இடம் சாவகச்சேரி நான் ஒரு ஐந்து வயதில் எனது அம்மாவின் ஊரான வதிரி கிராமத்தில் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கு மைதானத்தில் எல்லோரும் உதமந்தாட்டத்தை விளையாடி பயிற்சி பெற்றுக் கொண்டிருப்பார்கள் நான் அதை பார்த்து கொண்டிருப்பேன் அப்ப எனது ரெண்டு என் வயதை சார்ந்த ரெண்டு பேர் வந்து சொன்னார்கள் நீ இதிலையாவது வந்து கொஞ்சம் விளையாடு என்று சொல்லி நான் மைதானத்துக்கு இறங்கியெல்லாம் பின்பு ஒரு உதவந்தாட்ட வீரனாக மாறிவிட்டேன் அது அல்வாயில் நடைபெற்ற உதவந்தாட்ட போட்டியே என்னை உதவந்தாட்ட வீரனாக வர வேண்டும் என்று என்னை உற்சாகப்படுத்தியது அல்வா மனோகராவில் நடைபெற்ற சித்ரா பூரண விளையாட்டு போல அப்பொழுது எனக்கு ஒன்பது வயது பின்பு நான் அதன் ஊடாக பயிற்சி பெற்றுக் கொண்டு வரும் நானும் எனது மைத்துனரும் தான் வீட்டிலே இப்போ பந்தை அடித்துக் கொண்டிருப்போம் அவர் பந்தை அடிக்க நான் கோல் கீப்பராக இருப்பேன் கோல் காப்பலனாக பழகியிருந்தேன் அதன் பின் எனது விளையாட்டு பயிற்சியாளர் பயிற்சி ஆசிரியர் திரு ரட்னசிங்கம் அவர்கள் என்னை மைதானத்தில் பயிற்று வைத்து பாடசாலை மட்டத்தில் என்னை ஒரு கோல் கீப்பராக்கி பிறகு அவருடைய கழகமாகிய வதி டயமண்ட்ஸ் விளையாட்டு கழகத்தில் என்னை ஒரு கோல் கீப்பராக்கி ஆக்கி இருந்தார் இந்த இந்த டயமண்ட்ஸ் விளையாட்டு கழகத்துக்காக நான் விளையாடியதன் பயனாக இலங்கை போலீஸ் திணைக்களத்தில் நான் ஒரு போலீஸ் உத்தியத்தராக சேரும் பொழுது எனக்கு அங்கும் உதவந்தாட்டம் விளையாடக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அதனாலே நான் அங்கே போலீஸ் அணி பி பிரிவுக்கு நான் ஒரு விளையாட்டு வீரனாக தெரிவு செய்யப்பட்டேன் ஆகவே என்ற வாழ்க்கையில் பல பேர் எனக்கு ஒரு ஊக்குவிப்பு சக்தியாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நான் இந்த இடத்தில் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் நிச்சயமா ஒரு பக்கம் மிரட்டுகிற தமிழ் இன்னொரு பக்கம் மிரட்டுகிற போலீஸ்காரரும் கூட கண்டிப்பான போலீஸ்காரரும் கூட சரி நீங்க காவல் கடமைகள்ல இருந்த அந்த அனுபவம் இருக்கு தானே அதை வச்சு கொண்டு ஏதாவது கவிதைகள் எழுதி இருக்கிறீர்களா உண்மையில நான் போலீஸ் துறையில உள்ளவர்கள் கவிதைகள் இலக்கியங்கள் படைக்க கூடாது எதிரான விஷயங்களை செய்யக்கூடாது அது எங்களுடைய ஒரு இது நிறையவே தெரிந்திருக்கிறது எங்களுடைய கலைஞர்கள் கவிஞர்கள் எங்களுடைய தனி கலை பற்றி நிறைய தெரிந்திருக்கிறது முடியுமாக இருந்தால் உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் வாய்த்தால் அவற்றை நீங்கள் ஆவணப்படுத்தி கொடுத்தால் இனி வருகிற சந்ததிக்கு அது இன்னுமே உறுதுணையாகவும் உசா துணையாகவும் இருக்கும் என்பதிலே மாற்றம் கிடையாது இப்படி இருக்கு ஈழத்தினுடைய மெல்லிசை தனி அடையாளமாக இருந்திருக்கிறது பொப்பிசை அது பற்றி நீங்கள் அறிந்த விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மெல்லிசை என்பது இந்த மெல்லிசை பாடல்கள் என்பது முதல் விளம்பரங்களுக்காகத்தான் இந்த பாடல்கள் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது காவலூர் ராஜதுரையால் உங்கள் காவலூர் ராஜதுரை என்பவர் ஒரு எழுத்தாளர் இலங்க வானொலியில் ஒரு தயாரிப்பாளராக இருந்தவர் அவர் இந்த விளம்பர பாடல்களுக்காக சில பாடல்களை தயாரித்திருந்தார் அதை சண்முகரட்னம் அவர்கள் அவர்கள் பாடியிருந்தார்கள் அவர் வந்து இலங்கையினே மிகச்சிறந்த இசை மேதை சண்முகரட்னவேன் சண்முகரட்னம் அவர்களுக்கு அவருக்கு பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு மெல்லிசை பாடல்கள் அதாவது நமக்கன்றொன்று நமக்கன்றோர் இசை வர வேண்டும் என்று சொல்லி அதாவது இந்தியாவிலிருந்து நூல்கள் எல்லாம் தடை செய்யப்பட்டு சினிமா படங்கள் தடை செய்யப்பட்ட வேலைகளில் இங்கேருந்து சினிமா பாடல்களும் சினிமா படங்களும் ஆரம்பித்தன அந்த வேளையில் எச்எம்பி மொஹிதீன் மார்பும் எச்எம்பி மொஹிதீன் அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதே அவரால் உற்சாக கொடுக்கப்பட்டதே இந்த மெல்லிசை பாடல் இந்த மெல்லிசை பாடலின் தா பிதாமகன் என்று அறியப்படுபவர் எஸ் கே பர்ராஜ சிங்கம் என்றும் என்று அறியப்படும் பாடகர் அவர் ஒரு அறிவிப்பாளர் தயாரிப்பாளர் சிறந்த பாடகர் அவர் மூலமாக இந்த மெல்லிசை பாடல் உருவாக்கப்பட்டது இந்த பாடல்களிலே ஈழத்து ரத்னம் தான் முதலாவதாக பா ஈழத்து ரத்னம் சத்தியசீலன் முருகையன் இப்படி பலருடைய பாடல்கள் ஆரம்பங்களுக்கு சில்லையூர் செல்வராஜனுடைய பாடல்கள் வந்து வந்து கொண்டிருந்தன இந்த ஈழத்து ரத்னத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு கூற வேண்டுமானால் அவர் இந்தியா தென்னிந்தியாவில் தென்னிந்தியா சினிமா படத்துக்கு முதன் முதலாக இலங்கையிலிருந்து பாடல் எழுதியவர் அவருக்கு பின்பு எவ்வளவோ காலங்களுக்கு பின்பு இப்பொழுது அஸ்மின் என்ற உதுமாலிப்பை அவர்கள் பாடல்களை எழுதியிருக்கின்றார் இதை நமது பாடல்களுக்கு கவிஞர்களில் பாடல் எழுத இசையமைப்பு செய்து கொள்பொழுது செய்யும் பொழுது சொன்னார்கள் இதென்ன மேசையில் தட்டுவது போல இருக்கிறது என்று சொல்லி ஒரு நையாண்டியாக செய்தார்கள் ஆனால் காலம் கடந்து போக அந்த பாடல்களின் பெருமதி மக்களுக்கு தெரிந்தது இன்று அந்த பாடல்கள் இல்லையா என்று சொல்லி மக்கள் கவலைப்படுகின்றார்கள் முத்தழகு அமுதரண்ணாமலை குலசீலநாதன் திலகநாயகம் போல் பத்மலிங்கம் சத்தியமூர்த்தி இப்படி பல 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 கலைஞர்கள் தங்களுடைய திறமைகளை அந்த 
இசைக்குள் தங்களை திறமைகளை காட்டியிருக்கிற அருந்ததி ஸ்ரீரங்கநாதன் இப்படி பல பேர் ரகு என் ரகுநாதன் பல பேரை சொல்லலாம் அதை பற்றி பேசுவதற்கண்டே எனக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி தனி நிகழ்ச்சி ஒன்று நீங்கள் தந்தால் நான் அதை கட்டாயம் செய்து கட்டாயம் நாங்கள் அவசியம் பேசலாம் இது பற்றி நாங்கள் வானொலியில் பேசுவது இன்னும் பொப்பிசை என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அறுபத்தாறு அறுபத்தேழுகளில் இங்கே வந்துவிட்டது அதாவது வந்து சிங்கள கலைஞர்களாலே சிங்கள மேடைகளிலே பாடப்பட்ட பொப்பிசை பாடல்களை தொடர்ந்து நம்மவர்கள் நன்றாக பாடக்கூடியவர்கள் ஏ இ மனோகரன் நித்திய ரத்னம் ராமச்சந்திரன் இப்படி பல பேர் ராமச்சந்திரன் இந்த மூணு இந்த மூன்று பேர் தான் அதிகமாக பிரபல்யமானவர்கள் அமர் அண்ணாமலை கூட பிச பாடி இருக்கின்றார் அப்படியே இப்படி பாடல்கள் வரும் பொழுது ஏ இ மனோகரன் சிங்கள பாடல்களின் டியூன்களில் இந்த மட்டு மட்டுக்களில் இசையில் தமிழ் பாடல்களை பாடினார் இலங்கை என்பது நம் தாய் திருநாடு என்று பாடினார் நிச்சயமாய் நான் நினைக்கிறேன் நான் இந்த கேள்வியினை இந்த நேர்காணலிலே கேட்டிருக்க கூடாது இதற்கென்று ஒரு தனி நேர்காணல் ஏற்பாடு செய்து கேட்டிருந்தால் இன்னும் பொருத்தமாக இருந்திருக்கும் நாங்கள் நிறைய இது பற்றி பேச இருக்கலாம் ஒரே ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் தான் பெரியவர்களிடத்திலே அறிவு சார்ந்த நிறைய விடயங்களை பெற்றுக்கொள்கிறது மனதுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது கூடவே என்ன மனம் எதற்காக அங்கலாய்க்கிறதுன்னா ஐயோ இதை எப்படியாவது நீங்கள் எழுதி பாதுகாத்து விடுங்களேன் என்று கேட்கத்தான் தோன்றுகிறது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆயுதம் ஒருத்தான நாளுக்கான இன்றைய விருந்தினர் பகுதியை பார்த்து விட்டு வந்திருக்கிறோம் 